ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಗ್ಯ ಟಿ ವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀರಾ ರೈಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಹಾಗಿರ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಡ ನಾವೀಗ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜೀರಾ ರೈಸ್ನ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಬಹಳ ಸುವಾಸನೆ ಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟು ಸಹ ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿನ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಐವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ವೈಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪುಡಿಯುಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪುಡಿಯುಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದಿಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗಿರ್ ಬನ್ನಿ ಈಗ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ನಂತರ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಜೀರಾ ರೈಸ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜೀರಾ ರೈಸ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೊಳೆದು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜೀರಾ ರೈಸ್ನ ತೊಳೆದು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಉದುದ್ರಾಗಿದ್ರೇ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಲ್ಕು ಲೋಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಲೋಟದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಾದ ನಂತರ ನಾವು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಾದ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನ ಬೆಂದ ನಂತರ ಬಹಳ ಉದುದ್ರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಬೇಕಾದಂಥ ಶೈನಿಂಗು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಎರಡು ವಿಸಲ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನ್ನ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ಕುಕ್ಕರು ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ತಣ್ಣಗಾಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಡ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಿರೇ ಈ ಒಂದು ಜೀರಾ ರೈಸ್ನ ಪರಿಮಳ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಉದುದ್ರಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೌವ್ನ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ತುಪ್ಪನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತುಪ್ಪನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕರಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಈ ಕಾದಂಥ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೋಡಂಬಿನ ಹಾಕಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗೋಡಂಬಿನ ನಾವು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರುಚಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಉರಿದಂಥ ಗೋಡಂಬಿನ ನಾವೊಂದು ಕಪ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಗೋಡಂಬಿನ ಉರಿದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕಿ
ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನೋನು ಸಹ ಬಹಳ ಉದುದ್ರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಹಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಜೀರಾ ರೈಸ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಸಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಅದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಜೀರಾ ಅಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ದಂಥ ಈ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವಡೆಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿಮ್ಮದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಗ್ಯ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ